柯南爸妈的浪漫爱情故事。作为男主角中藤青一，他爸妈也是贯穿全剧的角色，各方面基本都在青一之上。两人婚前的邂逅也是充满诗意，青一甚至在不会说话的年纪就展现出了天赋异禀的推理能力。这是柯南老爸年轻的时候，果然有妻子必有其父。没有帅气的外表，怎么俘获有妻子的心？这时他的电话响了，嘴里还在默念：“七点准时打来的神秘女子。”然后自报家门。这里是工藤侦探事务所。电话的另一头是一位身穿红色礼服的女子，正用温柔而优雅的语气向优作打着招呼，说自己是因寻找住处而彷徨的红蝴蝶。听到第二则消息后，找到了八朵苍兰花，但她却生长在不见阳光的巷子，为这正无起就连绵不断的忧郁之语附上诗篇。这一看就是一段暗号，希望优作推理出答案并找到他。这么一看，似乎当时还是有妻子追的优作。通过新的住处，他很快就推理出新秀这个地点。于是掉头立马朝那里赶去。这车技不会是他爸在夏威夷教他的吧？而第二则消息对应的是第二件新闻，里面正好提到相关的地点，便将车子调整好方位，但具体的地点还是不太清楚。再次联想到女子的暗号“正午”与“十多”的英文，然后再将它们反向组合，一下就明白了指代公主皇家酒店。再次调整方位。朝酒店赶去，而八朵苍兰花则只在酒店的八楼。于是怀着期待的心情来到约定地点，女子的礼貌正出现在他的视野，但是人却没有前来。优作赖着性子坐下等候着，习惯性的拿出烟来，静静欣赏着外面的夜景。不久后，一位神秘女子朝他这边走来，刚想用绅士的语言问候一番，结果转头一看，吓了一跳。这体型，这面容，真是那个电话里温柔的女子吗？惊吓过度的优作立马站起身来，看着她拿走桌上的礼貌，看样子是自己推理错了地点。时间越来越。紧迫，他在车上疯狂推理之前的线索，突然想到新闻单词的 news 对应着东西南北，而第二个字母 e 则代表东方，然后又驱车朝东面赶去。接下来还要再推理出具体的地点。他反复的听着那会儿录下的声音，脑子里浮现出了各种奇怪的组合。在经过罗马音和日本音的反复排列，最后终于得到了一个单词 cinema， 也就是电影院的意思。优作恍然大悟，一下就锁定了暗号所指的地点。此时的影院里，一位红衣女子默默等待着某人。优作冒出来向她打了招呼。有些子还抱怨着他来的这么晚，电影都已经放完了一部。不过这并未影响两人的约会，看得出来优作的撩妹功夫还是挺不错的。这一套下来，你也就知道为什么新一会如此优秀。之后两人感情升温，结婚并且生下了小新一。有些子则选择隐退，带着新一到处跑。此时的他还是个不会说话的小奶娃。以前是有些子给优作出谜题，现在是反了过来，动不动就会出谜题来考验他。这不又让有些子通过暗号找到他的位置？但是暗号仅仅就一句，身后是非常夜。夜空的十颗流星，我将在那颗行星下等你。但他没有一点头绪，还把目光抛向了一旁的小新一。小新一开心的拿到了那卷录音带，因为时间紧急，有些子立马就开始推理了起来。根据行星的单词，联想到了天文馆，而且他和优作在婚前经常在那里约会，于是立马飙了过去。但是来到这边，似乎没有暗号相关的东西。一筹莫展之时，有些子看向一旁的小新一，他正打量着墙上的壁画，并且还让有些子过来观看。上面提到绕太阳中转的九颗行星，但是优作。提到的似乎多了一颗，难不成是要把行星的单词 planet 减掉 t 就变成了飞机 plane， 也就是指代的机场？不过来到机场也没什么收获，小新一还把那卷录音带给弄坏了，但正好也发现了其中的玄机。小新一又指着一旁的地图，他翻开后找到了二十六页第四的位置，正好叫做机翼公园。果然，优作已经在这里默默等着他，这一切还得归功于小新一的帮助。没想到他的推理天赋这么小就发挥了出来，两口子商量着美国移民的事情，他们谁也想不到后来的这个孩子。竟然成了平成年代的福尔摩斯，这也就是优作夫妇两人的浪漫爱情故事。